Y es que el arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Sabino, presidió este domingo en la Catedral de Caracas una eucaristía para agradecer a Dios el hecho de que el Papa Francisco reconociera el pasado 5 de julio las virtudes cristianas en grado heroico de la madre Carmen Rendiles Martínez. Con lo cual declaró venerable de la Iglesia Católica a esta religiosa venezolana. La congregación Siervas de Jesús, alumnos, familiares y feligreses en general, se dieron cita para celebrar un acontecimiento de gran importancia para la Iglesia venezolana, muy especialmente para nuestra Iglesia local caraqueña. Durante la homilía, el Cardenal Urosa recordó que el proceso de canonización es un camino largo, sin embargo señaló que seguirán pidiendo por la canonización de esta sierva de Dios, nacida en Caracas el 11 de agosto de 1903. En esta Santa Eucaristía hemos también dado gracias al Señor por eh, un paso que se ha dado en ese proceso de canonización, que ha sido la declaración por parte del Santo Padre Francisco de que la Madre Carmen practicó las virtudes cristianas en grado heroico, es decir, con una gran intensidad. De manera que ahora la podemos llamar venerable. El proceso de canonización de la Madre Carmen Rendiles se abre en Caracas el 9 de marzo de 1995 para que un venerable sea beatificado. Es necesario que se haya producido un milagro debido a su intercesión y para que sea canonizado es necesario un segundo milagro. Ese segundo milagro después de ocurrir, después de ser proclamado beato. Unidos daremos gracias a Dios por este nuevo paso en el proceso en el que han recibido tan honorable título, la Carmen, venerable Madre Carmen.